இந்தியா சார்பாக என்ற ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை நடத்தப்பட்டிருக்கு நம்மெல்லாம் ஸ்கூல் புக்ஸில் படிச்சுருப்போம் இந்தியர் ஒருவர் விண்வெளிக்கு போகிறார் அப்படின்னா ஒரே நபர் தான் போயிருக்கார் ராகேஷ் சர்மா சோவியத் ரஷ்யாவோட நாம் டையை போட்டு திரு ராகேஷ் சர்மா அவர்கள் விண்வெளிக்கு சென்றிருந்தார் இன்று ஒரு வரலாறு சிறப்பு மிக்க நாள் என்ன இரண்டாவது நபர் விண்வெளிக்கு சென்று விட்டார் இந்த முறை நாம் அமெரிக்காவோட டையை போட்டோம் நாசாவோட டையை போட்டிருக்கோம் ஸ்பேஸ் எக்ஸோட டையை போட்டிருக்கோம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் நம்ம இந்தியரான சுபான்ஷு சுக்லா அவர்கள் நாற்பது வயதாகிறது அவர் விண்வெளிக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார் நம் பேசிக்கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் அவருடைய ராக்கெட் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அவர் போகவிருப்பது ஐஎஸ்எஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அது என்னவென்று பார்ப்பதற்கு முன்பாக மனித சமுதாயம் ஒரு மாபெரும் சாதனையை செய்திருக்கிறோம் என்றார் அது தினந்தோறும் நாம் வானத்தில் பார்க்குற நிலவில் இறங்கி நடந்தது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அந்த நாலு வருஷத்தில் பன்னெண்டு பேர் நிலவில் இறங்கி நடந்திருக்கிறார்கள் அந்த பன்னெண்டு பேரும் ஆண்கள் அந்த பன்னெண்டு பேரும் அமெரிக்கர்கள் அந்த பன்னெண்டு பேரும் வெள்ளை தோல் கொண்டவர்கள் அமெரிக்கா மீண்டும் மனிதர்களை நிலவில் இறக்க தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது ஒரு பக்கம் இதுதான் ரொம்ப லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மனிதர்கள் பயணித்தது எத்தனை கிலோமீட்டர் தெரியுமா மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் நாம் போயிட்டோம் அது ஒரு மாபெரும் சாதனை அடுத்த கட்ட சாதனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அங்கே போய் தங்கி நாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சுமார் நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதாவது ஐஎஸ்எஸ் என்று அழைப்பார்கள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதுதான் அதாவது வானத்தில் ஒரு மிதக்கும் வீடு என்று சொல்லலாம் அது ஒரு ஆராய்ச்சி கூடம் அது மிதந்து கொண்டிருக்கும் பூமியை சுற்றி கொண்டிருக்கும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை பூமியை சுற்றிவிடும் அப்போ இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சுமார் பதினைந்து முறை பூமியை சுற்றிவிடும் அங்கே விஞ்ஞானிகள் வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் பேரிலேயே பாருங்கள் சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் அப்படின்னா பல நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இதுவரை ஒரு இந்தியர் கூட போகவில்லை ஆனால் முதல் முறையாக ஒரு இந்தியர் புறப்பட்டு சென்றிருக்கிறார் வழியில் சென்று கொண்டிருக்கிறார் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் இந்த நிலையத்தில் போய் அவர் நிறைய ஆராய்ச்சிகள்லாம் மேற்கொள்வார் இதனால தான் இன்று வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்வு என்று நாம் அழைக்கிறோம் சரி முதல்ல இவர் மட்டும் தனியாக போகிறாரா அல்லது இவர் கூட யாராவது போகிறாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் நான்கு நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் அதாவது அமெரிக்கா போலந்து ஹங்கரி இந்தியா இந்த நான்கு நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் அந்த புறப்பட தயாரான தருணத்தை பார்த்து விடுவோம் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோவை நாம் பார்த்தோம் சரி இவங்க நாலு பேரை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு டிராகன் என்ற கேப்சியூலில் அமர்ந்து விடுவார்கள் அது ராக்கெட்டுடைய மேல் பகுதியில் அமைந்திருக்கும் ராக்கெட் லான்ச் பேடில் கொண்டு போய் வைக்கப்பட்டது அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடா மாநிலத்தில் அந்த ராக்கெட்டை இப்படி கொண்டு போனாங்க ஹரிசாண்டலாக அது வேர்டிக்கலாக நிமிர்த்தி நிற்க வைக்கப்பட்டது அந்த காட்சிகளை பார்த்து விடுப்போம் ராக்கெட் புறப்பட தயாரானது கவுண்ட் டவுன் ஆரம்பித்தது சரியான நேரத்தில் ராக்கெட் புறப்பட்டு சென்றது அந்த காட்சிகளை பார்த்து விடுவோம் டி மைனஸ் டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் 
three, two, one. Ignition and lift off. Three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. ஏற்கனவே இந்த லான்ச் ஆறு முறை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது சில தொழில்நுட்ப காரணங்கள் ப்ளஸ் வேறு சில காரணங்களை குறிப்பிட்டு ஆனால் இந்த முறை வெற்றிகரமாக விண்ணில் சீறி பாய்ந்தது விண்வெளி வீரர்கள்லாம் ஒரு மாதமாக அதாவது நான்கு வார காலமாக குவாரண்டைனில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் குவாரண்டைன்னா என்ன அப்படின்னா தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் வேறு யாரையாவது சந்தித்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்க வைரஸ் பாக்டீரியா அவங்களுக்கு வரக்கூடும் அந்த நேரத்தில் உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னா சிக்கலாகிடும் அதனால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வைத்திருந்தார்கள் நிலவுக்கு போகிறதுக்கே மனிதர்கள் மூன்று வாரம் தான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வைத்திருந்தார்கள் பட் இந்த லான்ச் ரிப்பீட்டடாக கேன்சல் ஆன காரணத்தினால் திரும்ப திரும்ப கேன்சல் ஆனதால் நான்கு வாரம் இவர்கள் குவாரண்டைனில் இருந்தார்கள் நீண்ட நாட்கள் ஆக இது கருதப்படுகிறது சரி இப்போ அந்த ராக்கெட்டு புறப்பட்டு போய்விட்டது அந்த ராக்கெட்டுடைய தலை பகுதியில் இருப்பதற்கு பெயர்தான் கேப்சியூல் அங்கே தான் விண்வெளி வீரர்கள் அமர்ந்திருப்பார்கள் அந்த காட்சிகளை பார்த்து விடுவோம் ராக்கெட்டு புறப்பட்டு சென்றவுடன் நம் இந்திய வீரர் சுபான்ஷு சுக்லா அவர்களின் பெற்றோர்களும் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய ரியாக்ஷன் உங்க பார்வைக்கு ராக்கெட்டு புறப்பட்டு சென்ற பத்து நிமிடத்தில் இந்த கேப்சியூல் ஆனது தனியாக தனியாக பிரிந்து விட்டது பிறகு இருபத்தி எட்டு மணி நேரம் பயணித்து ஐஎஸ்எஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தை சென்றடையும் அங்கே இவர்கள் சென்று தங்களுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை ஆரம்பிப்பார்கள் இரண்டு வாரம் தங்குவாங்க அறுபது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுகள் இருக்கின்றன அந்த அறுபது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முப்பத்தி ஓரு நாடுகள் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம் நாட்டை தே சேர்ந்த திரு சுக்லா அவர்கள் எத்தனை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னா ஏழு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவார் விண் விண்வெளியில் அதாவது காய்கறிகளை செடிகளை விளைவிக்க முடியுமா அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அங்கே உள்ள தட்பவெட்ப சூழலுக்கு எவ்வாறு அது மாறுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நிறைய இருக்குது ஸ்டெம் என்று அழைப்பார்கள் அதாவது சயின்ஸு சம்பந்தமாகவும் டெக்னாலஜி சம்பந்தமாக என்ஜினியரிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சம்பந்தமாக நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த பிரம்மாண்ட ஆய்வகத்தில் நடத்தப்படும் அங்கே பறக்கலாம் அப்படியே ஒரு மிதக்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும் பூமியில் நம்ம அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது அங்கே எந்த உதவியும் இன்றே அப்படி ஒரு லிஃப்ட் கொடுத்தாங்கன்னா போதும் அப்படியே பறந்து சென்று இருப்பார்கள் மைக்ரோ கிராவிட்டி என்று அது அழைக்கப்படும் நாளை நம் இந்திய நேரப்படி நான்கு முப்பது மணிக்கு அங்கே சென்றடைவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க இப்போல்லாம் ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக வந்துருச்சு எலான் மஸ்குடைய மாபெரும் சாதனை என்ன ராக்கெட்டை ரீயூசபிள் ஆக்குறது அப்படின்னா முன்னாடிலாம் ஒரு ராக்கெட் ஒரு கேப்சியூலை கொண்டு போய் கரெக்டான இடத்துல வச்சுட்டு அந்த ராக்கெட்டு போய் கடலில் விழுந்துடும் எலான் மஸ்க்கு வந்த பிறகு அப்படி இல்லை அந்த ராக்கெட்டு திரும்பி பூமிக்கு அழகாக வந்து தரை இறங்கும் அப்படி இந்த கேப்சூலை அனுப்பிவிட்டு அந்த ராக்கெட்டானது பூமிக்கு பத்திரமாக புறப்பட்டவாறே வந்து தரை இறங்கிய அழகிய காட்சிகளும் வெளியாகி இருக்கிறது அதை பார்த்து விடுப்போம்
seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage one landing leg deploy. Stage two FTS is saved. Mm. Stage one landing confirmed. That was a picture-perfect landing. That was great.